രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റിലീസ് ചെയ്ത കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അഞ്ചാം പാതിര ഫോറൻസിക് എന്നീ സിനിമകൾ ഈ രണ്ട് സിനിമകളെയും ഇന്ന് വിശലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ യുവ സംവിധായകനായ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ഹിറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു അഞ്ചാം പാതിര അനസ്കാൻ അഖിൽ പോൾ എന്നിവർ ഒരുമിച്ച് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച മറ്റൊരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നു ഫോറൻസിക് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും സീരിയൽ ക്രില്ലറുടെ കുറ്റാന്വേഷണ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും രണ്ട് സിനിമയും വ്യത്യസ്ത ആംഗിളിലൂടെയാണ് കഥ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം പാതിര ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോറൻസിക്ക് നേരിട്ട് കഥയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം പാതിരയിൽ സൈക്കോളജിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയപ്പോൾ ഫോറൻസിക് എന്ന സിനിമയിൽ ഫോറൻസിക് എന്ന സയൻസ് മേഖലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫോറൻസിക്കിൽ ഒരു ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കണ്ണിലൂടെ കുറ്റാന്വേഷണത്തെ നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ അഞ്ചാം പാതിരയിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോളജി എന്ന സയൻസ് മേഖലയിലൂടെ കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലൂടെ കുറ്റാന്വേഷണത്തെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സിനിമയിലും നായകന്മാർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ പോലീസിനെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു തിരക്കഥയുടെ പിൻവലം അഞ്ചാം പാതിര കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ ഫോറൻസിക്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സിനിമയിൽ അത്ര പ്രശസ്തരല്ലാത്ത പല ആളുകളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ആ റോളുകൾക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത സിനിമയാണ് അഞ്ചാം പാതിരയെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് എന്ന സിനിമയിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹസ്യത കാണിക്കാൻ സംവിധായകൻ മുതിർന്നില്ല ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയെ ഏറ്റവും അധികം മികച്ച ആകതാക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ ബി ജി എം അഥവാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കാണ് അഞ്ചാം പാതിരയിൽ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ബി ജി എം ഒരുക്കുന്നതിൽ നല്ല ഗ്രഹപാഠം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിംഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അഞ്ചാം പാതിരയുടെ ബി ജി എം ആ സിനിമയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിംഗ് കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു സി ബി ഐ എന്ന സിനിമയും ആ സിനിമയുടെ മറ്റ് സീരീസുകളും അത്തരത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു സി ബി ഐ ഡയറി കുറിപ്പിനോട് ഒരു പക്ഷേ അതുക്കുമേൽ കിടപിടിക്കുന്ന ബി ജി എം ആണ് അഞ്ചാം പാതിര എന്ന സിനിമയിലേതെന്ന് നിശംശയം പറയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിങ്ങിൽ അഞ്ചാം പാതിരയെ ഫോറൻസിക് എന്ന സിനിമയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചാം പാതിര ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് രണ്ട് സിനിമകളും ഒരേ അച്ചിൽ വാർത്ത സിനിമകളാണെങ്കിലും തിരക്കഥയുടെ മികവ് കൊണ്ടും സംവിധാനത്തിലെ പുതുമ കൊണ്ടും ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ സിനിമ അഞ്ചാം പാതിര തന്നെയാണ് അഞ്ചാം പാതിരയിൽ സീരിയൽ കില്ലർക്ക് കൊലപാതകത്തിന് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു ഭൂതകാലവും ഒരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഫോറൻസിക്കിൽ കില്ലർ വരും രസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു കൊലപാതകം നടത്തിയിരുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ ചിന്തകൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും അതീതമായി കഥാഗതി മാറുമ്പോഴാണ് ഒരു മികച്ച സിനിമ ജനിക്കുന്നത് സിനിമകൾ അത്തരത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് ആവർത്തന വിരസത ജനിപ്പിക്കുന്നവയായിരിക്കും ഈ ഒരു തത്വത്തോട് ഏറെ നീതി പുലർത്തിയ സിനിമയായിരുന്നു അഞ്ചാം പാതിര അടുത്ത പ്രാവശ്യം സിനിമയുടെ മറ്റൊരു വിശേഷവുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെയും സ്നേഹം സമാധാനം